Topfgucker TV empfiehlt. Mein Name ist Christian Grohl, ich bin Jahrgang 1928 und wir machen seit über 30 Jahren Vollwertkost. Salz ist ein ganz besonderer Stoff. Wenn Sie fragen, wieso, Salz ist elektrolytfähig. Wir haben Salz hier im Supermarkt mit der Rieselhilfe, Aluminiumoxid. Das kostet 36 Cent ein Kilogramm. In den USA kostet ein gutes Salz 60 Dollar. Wir verwenden Salz aus Pakistan. Das hat statt zwei Elemente 84 Elemente. Warum hat das Salz nur zwei Elemente? Es wird für die Herstellung von Perlon Nylon benötigt in dieser reinen Form. 93 Prozent der Weltproduktion gehen in die Mineralindustrie. Und früher hieß dieses Salz schon Königssalz. Das hat nur die Könige, weil man damals schon gewusst hat, dass das besondere Wirkung hat. Und dadurch kommt wieder Ordnung in den Körper hinein. Es gleicht alles aus, weil es die gleichen Elementenzahlen ist, aus denen auch der menschliche Körper besteht. Wir empfehlen dann auch einen Test zu machen, ein paar Krümel auf die Hand oder auf den Handrücken schmecken und hinterher dieses Salz, da merkt man den Unterschied wie Tag und Nacht, dieses Salz erscheint regelrecht aggressiv. Dieses Salz hat eine kristalline Struktur, dieses Salz nicht. Und nur die kristalline Struktur ist zellverfügbar. Das heißt, das Salz kann in die Zellen hineinwirken. Zudem ist es elektrisch, elektrisch leitfähig und dadurch funktioniert auch das ganze Denken, der ganze Organismus besser, weil die Leitfähigkeit wieder vergünstigt wird. Und dann ist das Salz auch so äh, angelegt, dass es basisch wirkt. Die meisten Leute sind übersäuert und durch diese basische bekommen wir von der Übersäuerung weg, weil daraus resultieren die ganzen Krankheiten. Wenn man das Salz jeden Tag trinkt, ist der Stuhlgang äh, 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 interessanter, als, wie, wie nicht, äh, als ich das meinem Cousin mal gesagt habe. Äh, da sagt er, willst du, dass ich Durchfall bekommen wird? Also heißt, der Stuhlgang wird beeinflusst durch das Salz. Nicht? Positiv. Ja. Und äh, was, äh, was ich auch den Leuten sage, äh, die Leute haben teilweise eine falsche Vorstellung. Urin ist Blutwasser. Urin ist nicht ein wässerter Dickdarm, sondern Urin ist Wasser aus dem Blut durch die Niere herausgespült. Die Niere hat fünf Anschlüsse, einmal zwei Anschlüsse Vor- und Rücklauf für die Eigenversorgung. Dann zweimal zwei Anschlüsse, wo das Blut durchfließt, Ein- und Ausgang. Und der dritte Anschluss ist das Blutwasser, was dann ausgefiltert wird. Damit werden auch die Schadstoffe ausgefiltert. Und die werden in der Blasen dann gespeichert und dann eben als Urin äh, abgeführt dann. Aber Urin ist Blutwasser, das heißt, das Blut wird entwässert und alles, was wir trinken, geht ins Blut. Man weiß ja vom Alkohol, wenn man was getrunken hat, kann man Blut sofort messen. Also alles, was wir trinken, geht ins Blut und wird in der Niere aus dem Blut herausgearbeitet. Und äh, ein Heilpraktiker hat mir mal erklärt, es, der Mensch hat zwei Nieren, weil die arbeiten im Wechsel. Deswegen ist man eventuell acht Minuten, äh, ja, äh, vier Stunden ist man da gut drauf und vier Stunden sagt man wieder ab, weil die Nieren im Wechsel arbeiten und wenn eine Niere schlampert, dann merkt man das, dass das nicht richtig funktioniert. Äh, der Peter Ferreira sagt, wenn Sie eine Geschirrspülmaschine haben, nehmen Sie Regeneriersalz. Und Kalkon ist ja auch Salz. Und deswegen sagt er in seinem Vortrag, ich habe ihn auf der Kassette, ich könnte das laufen lassen, sagt er, dass die Nierensteine sich auflösen. Das habe ich jetzt schriftlich da vorne liegen, im Krankenhausbericht, dass bei meiner Schwester nach vier Wochen die Nierensteine nicht mehr da waren. Die haben nicht geschrieben, Nierensteine sind nicht vorhanden, sondern nicht feststellbar. Das ist der feine Unterschied sozusagen. Nicht? Und was hat Ihre Schwester gemacht? Hier vier Wochen Salz getrunken. Nur? Ja, normal mit bei uns gelebt und früher auch das Salzwasser getrunken. Aber tagsüber dann eher? Nö, nee, ganz normal. normal so, ja. Okay. Ja, Trinko gemacht jeden Morgen. Ja. Ich habe noch eine Karaffe stehen im Esszimmer und da steht noch ein Glas immer dabei. Wenn ich jetzt hochgehe oder wenn ich jetzt runtergegangen bin, dann immer noch mal Salz getrunken und dann auch durch die Zähne gespült, so, damit keine Bakterien in den Zähnen sind. Wir haben ja noch unsere eigenen Zähne, meine Frau und ich. Weil dann bleibt das Salz in den Zahntaschen und dann können sie keine Bakterien bilden. Weil mit Salz können Sie alles stabilisieren. Früher, wo wir noch keine Kühlschränke hatten, da hatten wir ja alles gesalzen. Salz, Fleisch gepögelt, Sauerkraut, Salzgurken und so weiter. Fisch, alles wurde gesalzen. Nicht? 
Das Salz wird von Hand geerntet, weil man muss das aus dem Salzmassiv heraus, das sind nur herausarbeiten, das sind nur dünne Adern, 4 cm bis 30 cm. Und das gibt es also in dieser Form von Brocken, wird mit gutem Wasser angesetzt, entsteht eine Salzsohle und die verwenden wir für unser Getränk. Jeden Morgen ein Teelöffel dieser Sohle, einen Viertel Liter Wasser. Wenn das negativ wäre, hätten wir da etwas bemerkt, aber das ist im Gegenteil positiv. So, und jetzt mache ich nochmal ein Tränk zurecht. Das ist ungefähr immer ein Viertel Liter Wasser. Angewärmt ist das angenehm. Dazu nehmen wir dann von der Salzsohle einen Teelöffel voll dazu. Das reicht vollkommen. Das sieht man dann, es stehen hier Schlieren, weil das eine ganz andere Zusammensetzung hat. Und das entspricht jetzt ungefähr einer einprozentigen Lösung. Dieses Wasser jetzt, oder diese Sohle, hat 26 Prozent. Das ist gesättigt, das löst sich jetzt nicht mehr auf, das bleibt jetzt stehen. Da muss man immer wieder Wasser nachfüllen, damit das zum Schöpfen dann auch angenehm ist. Aber da entsteht eine Sättigung, das dauert für zwei Personen, wenn es die Trinkpur macht, ungefähr ein Jahr, bis sich sowas verbraucht. Und das ist dann unsere Salzsohle, die wir jeden Tag trinken. Das mache ich jetzt mal für meine Gesundheit noch gleich dazu.